欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：与陈妍希结婚六年，陈晓走向演艺巅峰，难道赵丽颖真的不配吗？二零一五年，陈晓和陈妍希在社交平台上公布恋情，全网投来羡慕的眼光，在大家看来。这是俊男配靓女的组合，同时也是十分最值得祝福的爱情。出道多年，陈晓口碑一直很好，陈妍希人设也很正，一对没有黑料的艺人走到一起，祝福一定是多过质疑的。网上对陈晓的评价，还说她有着和年龄不相符的安静和害羞，低调是对于陈晓最好的诠释。实际上，陈晓和陈妍希的感情背后，才更加值得我们解读。二零一三年，两人搭档参演《神雕侠侣》，整部剧拍了四个月，他们愣是没有发生什么事情。就在大家以为他们不可能在一起的时候，却在拍摄结束的宣传活动中，他们显现出了一丝端倪。之后，两人便多次约会，陈晓更是大胆告白陈妍希。此时，陈晓和陈妍希人气都很高，但矛头偏偏指向陈妍希。很多网友认为，陈妍希根本配不上陈晓，尤其是一些观众还拿《神雕侠侣》说事，直言陈妍希不适合演小龙女，而且对她的外在和以往的小龙女做对比，发现就陈妍希的条件最差。面对网上一片争议，陈晓心里特别难过。陈妍希很想演好这个角色，但最终却收获这样的结果。这份对陈妍希的理解和包容，让陈妍希有勇气在演员这条路上一直走下去。而陈晓也在暗自努力。她参演了多部经典影视剧作，并且凭借着超高的人气和热度，飙升为内地演艺圈的一线小生。而且还不是偶像小生，是实力加偶像。在演艺事业上，陈晓明显比陈妍希更成功，但是陈晓依然保持低调的态度，平时很少参加其他的节目，除了演戏之外，一有时间就回家陪伴老婆陈妍希。二零一六年底，陈妍希生下儿子，陈晓更是满眼的宠爱，收工之后就回家担任老父亲的角色，带孩子，做家务，每天忙得不亦乐乎。这个时候，陈晓的人生也在发生了变化。演艺圈的竞争激烈，尤其是像他这样的男演员，如果没有实力，很快就会被淘汰。而这里所谓的实力，可不仅仅包含演技，还有背后的一些东西，比如这个圈子必须遵守的游戏规则。陈晓比较低调内敛，他根本不懂如何应付这些，除了努力演戏之外，其他并不擅长。所以很长一段时间，即使他的作品很多，人口碑也不错，但距离当下的流量明星就是差了一大截。二零一八年，陈晓再次出现在公众视线中，大家发现他眼里的光都没有了，蓄着长发，留着胡子，从以前的俊美少年变成了一个大叔。很多网友猜测是不是发生了什么事情。随后更是对陈妍希进行批判，认为这段婚姻给陈晓带来了疲惫，却并没有给这个少年带来安全感。实际上，这一切不过是网友们的揣测。陈晓与陈妍希的感情其实从来没有变过，陈晓对陈妍希的宠爱还是和从前一样。陈晓在外面拍戏，陈妍希时常会去探班，在片场。大家都可以看到他们之间的状态。原来当年的那段绝美之恋并没有走远，一直在我们身边。如今他们结婚六年了，陈晓眼睛里的光又回来了。而他们之间多年如一日的甜美爱情，却让人看到了另一个人的落寞。这个人就是赵丽颖。众所周知，陈晓和赵丽颖有过一段绯闻往事。两人相识于二零一二年的《宫锁珠帘》，见到的第一眼，他们对彼此的印象都很好。之后三番两次合作，他们的距离也越来越近。媒体多次拍到他们私下亲密的互动
引来大家的猜测。可奇怪的是，他们之间却始终没有捅破这层窗户纸。而且面对这段绯闻，陈晓的退缩让赵丽颖再也没有等下去的希望。从那以后，他们之间就越来越少合作了。外界也开始不再谈他们的话题，这大概成为很多粉丝的意难平。但感情的事情，只有当事人才知道怎么回事，也只有当事人才有选择的权利。很多人会问：难道是赵丽颖不配吗？事实上，这一切都有注定，无非就是他们相遇，并不是在对的时间。而陈妍希出现在陈晓生命里，这是对的时间遇到对的人。祝福陈晓和陈妍希，很快他们就要迎来七周年纪念日。和所有夫妻一样，跨过了七年之痒，未来的道路他们又会如何走下去呢？我们拭目以待吧。